And our next speaker is Zuko. And Ein nächster Sprecher ist Zuko. Und ich glaube, ich muss ihn gar nicht erst einführen, weil offensichtlich gibt es schon eine große Menge an Leuten hier in der Halle, die einfach nur den Talk hören wollen. Vielleicht kommen sie sogar zum Kongress nur wegen diesem Talk. Der Gründer von Zcash. Zuko. A round of applause. Zuko. A huge, huge round of applause. Ein runder Applaus, bitte. Thank you. Thank you. Oh my God, there's so many people. Oh, oh God, I so think viele I've Leute. never been ich, in front of this many people before in my life. Ich glaube, ich bin noch nie vor so vielen Leuten, noch nie in meinem Leben vor so vielen Leuten gestanden. Vielen, vielen, vielen Dank, Zuko, dass ihr alle hier seid. Mein Name ist Zuko. Und ich bin der Gründer von Zcash. And, um, A long time ago I worked Vor, on vor einer langen Zeit habe ich am Digicash, der ersten Kryptowährung, gearbeitet. In 96. Bei, mit einem der ersten Kryptografen, der versucht hat, aus äh, Kryptografie eine, eine öffentliche Wissenschaft zu machen, statt ein militärisches Geheimnis. Aber vor einigen Jahren hatte ich die Gelegenheit, Zcash zu gründen mit einigen anderen Wissenschaftlern. Zcash ist eine Kombination aus Bitcoin, Technologie mit Verschlüsselung. Uh, in diesem Talk will ich nicht über Zcash, uh, nicht über das sprechen, learning, sondern was ich in den letzten um, drei Jahren gemacht habe. Ich habe die Welt bereist und habe mit Leuten gesprochen, die Zcash benutzen und alle diese verwandten Technologien, diese anderen Coins, Ethereum, Smart Contracts. Uh, so this talk is a brief also in diesem Talk will ich eine kurze Zusammenfassung von 50 komischen Dingen machen, die ich in den letzten Jahren Jahren gesehen habe. Das ist, das ist sehr, das sind alles nur meine Meinungen hier. Ich, ich bin da voreingenommen. Es gibt viele wichtige Dinge, die in diesem Talk nicht drin sein werden. Meine Blindspots. Also schaut euch das nicht als objektive Wahrheit an, sondern als meine Meinung. Das Wichtigste, worüber ich euch meine Meinung sagen will, ist diese ganzen Kryptotechnologien, Blockchain, Ethereum. Ist es, ist es nur Hype oder ist es etwas Wirkliches? Ist es wirklich eine Revolution? Ist es eine gute oder eine böse Revolution? Gut, fangen wir an. Bitcoin was a revelation when it ah, when Satoshi Bitcoin, Nakamoto came up with it in 2008. Eine, ein Konzept in 2008. Bitcoin as you probably mostly know is this amazing Bitcoin ist ja wahrscheinlich kennt ist diese großartige Technik a global consistent ledger um weltweit ein konsistentes Buch zu führen roughly. in dem alle auf denselben Stand zustimmen of the contents of this ledger Stunden. Über diesen Inhalt dieses Buches. Proof of work, which enables es mining, verwendet Proof of Work, das äh, schürft. Das ist eine, eine Mechanik, die hilft, damit dieses Buch bei allen, diese Datenbank bei allen gleich geführt wird und dass Zahlungen nicht zurückgeführt, zurückgerollt werden können. Und diese Technologie wurde nur dafür gebaut, um elektronisches Geld abzubilden. Ohne, ohne dabei auf, auf eine zentrale Autorität zurückgreifen zu müssen. Wir haben also diese Datenbank, dieses Buch, und wissen, wer wie viele Bitcoins besitzt. Und das ist ein, ein großartiger Durchbruch. Das war ein Informatik- und Kryptografie-Durchbruch, das rausgekommen ist. Und hat für mich sehr viel bedeutet, weil ich ja, während mindestens einem Jahrzehnt daran gearbeitet habe, sowas zu erfinden, ich dachte schon, das sei unbedingt möglich und als Satoshi das gemacht hat, war das eine völlige Offenbarung und hat das ganze andere hier auf dieser Folie in diesem Talk inspiriert. Ein typisches Muster, das ich denke, ist, dass neue Erfindungen ungefähr fünf Jahre brauchen, bis sie Griff bekommen, bis, bis Leute darauf setzen, dass sie mehr als nur eine Randerscheinung sind. Und dann braucht es ungefähr nochmal fünf Jahre, also ungefähr zehn Jahre total, bevor sie ihr Potenzial erreichen und bevor sie Wert in größerer 
und größerer Menge für mehr und mehr Menschen zeigen. Bitcoin ist jetzt über diese fünf Jahresmarke hinaus, es ist erwachsen. Und es, es hat gezeigt, dass es wirklich von Menschen gebraucht wird für Dinge. Und 2013 er fand Vitalik Buterin das Konzept von Ethereum. Und das ist eine ein Weltcomputer, so also wie, wie Bitcoin ein, ein weltweites Buch ist, ist Ethereum ein weltweiter Computer, es ist nur ein Computer und jeder muss, muss da anstellen und kann einen Teil davon nehmen, also ein, ein Timeshare-System, wenn ihr sowas noch kennt, also eigentlich das, der, das, der Timesharing-Service der Welt. Und wie es funktioniert, ganz kurz, Ethereum ist, dass alle Schürfer, diese Validatoren, in Bitcoin müssen die nur dafür sorgen, dass die Datenbank aktuell ist. Und in Ethereum tun die etwas anderes, die führen das ganze Pro die, die ganzen Programme aus, die von Usern eingegeben wurden und, und validieren diese Programme. Und deshalb kann jeder sich darauf verlassen, dass diese Programme korrekt ausgeführt werden. Das ist sehr ineffizient. Sowohl Bitcoin als auch Ethereum haben dieselben Skalierbarkeitslimitationen oder Probleme. Es gibt eine, eine, eine Kübel Dienstleistung. Bei Bitcoin es gibt ein, eine komplette Menge an Transaktionen. Das sind ungefähr drei Transaktionen die Sekunde über den ganzen Tag gepeilt. Und bei Ethereum gibt es eine Anzahl von Programmen, die wir auf diesem ganzen Timesharing-System ausführen können. Und es wird nicht größer. Also wenn doppelt so viele Personen Transaktionen machen wollen, oder Programme ausführen wollen, dann können entweder die Hälfte das einfach nicht tun oder im Fall von Bitcoin geht dann der Preis hoch, verdoppelt sich, bis wer es sich halt nicht mehr leisten kann, nicht mehr zahlen kann. Und das ist ein, ein grundsätzliches Problem. Und dann gibt es noch Blockchain, über das werde ich in diesem Talk nicht besonders sprechen. Das ein paar Vor ein paar Jahren haben einige, von, einige Banker und Industriefirmen haben sich gesagt, oh, dieser, dieses Bitcoin-Zeug ist spannend und komisch und faszinierend und beängstigend. Wir, wir wollen es nicht anfassen, aber wir nehmen diese Komponente Blockchain und bauen das für unser Geschäft. Ich, ich denke, das ist eigentlich eine gute Idee für verschiedene Dinge, aber es wird wahrscheinlich noch fünf Jahre nach 2014 gehen, bis wir auch wirklich sehen, ob das eine gute Idee war. Und in der Zwischenzeit finde ich es richtig lustig, dass viele dieser Banken in 2017 ähm, gefunden haben, dass ja, Bitcoin und Ethereum sind eigentlich cool und jetzt gleich das einsetzen. Also vergesst Blockchain, wir, wir haben viel zu viel anderes zu diskutieren. Ähm, Hey, Kryptografie ist großartig und das ist eines meiner, meiner liebsten Dinge. In den 70ern hat David Shaw, einen, den ich erwähnt habe, gemeinsam mit Whit Diffie und Shamir und allen anderen Leuten, gemeinsam als Aktivist ähm, die Kontrolle über diese neue Wissenschaft der Kryptographie geholt und, und versucht, diese Wissenschaft öffentlich zu machen, anstelle von militärischen Geheimnissen. Und so ziemlich alles an der Kryptographie, die, die heute das Internet und Datenbanken und Smartphones möglich macht, ist aus, aus diesem Jahr der Wissenschaft in den 70ern entstanden. Und das Schöne ist, dass Bitcoin und Ethereum mit eigentlich nur zwei dieser Konzepte, dieser Teile aus Kryptographie gebaut wurden, nämlich ähm, digitale Signaturen und Hashfunktionen. Also einerseits ist es großartig, dass man etwas komplett Neues mit nur digitalen Signaturen und Hashfunktionen machen kann. Und das andere ist, ähm, wenn man sich überlegt, was könnte man sonst noch machen, wenn man die anderen Primitiven aus der Kryptographie verwendet, wie zum Beispiel Verschlüsselung. Und das ist ein Teil des Zcash-Projekts. Und dort wollen wir genau Encryption und Zero-Knowledge-Proofs einsetzen. Gut, und dann gibt es noch diese komplett andere Technologie von 2015, das Lightning Network, und äh, ich, ich spreche sehr schnell, weil ich viele Fragen beantworten will am Ende des Talks. Das Lightning Network ist eine neue Idee, die erst 2015 entdeckt wurde, um die Skalierbarkeitslimitation von Bitcoin zu umgehen. 
ist, dass, wenn man eine Datenbank, ein Buch hat, das nicht skaliert und mehrere Leute dort Transaktionen eintragen wollen, dann, dann wird die Menge der Transaktionen irgendwann zu groß, um eingetragen zu werden. Was wir also tun, ist, wir nutzen dieses Buch, diese Datenbank, um Einzahlungen zu protokollieren, die dann von einem anderen Protokoll außerhalb der Kette genutzt werden können. Und das kann dann Millionen von Transaktionen, sehr kleine Transaktionsbeträge verarbeiten. Der Grund, wieso das dezentralisiert funktioniert, ohne eine Third Party, ohne jemand anderes, ist, wenn ein Konflikt über eine Zahlung entsteht, dann kann die der aufgelöst werden, ohne mit einer Referenz auf diese zentrale, nicht geteilte Datenbank. Okay, so also When we started coming up with this stuff, als wir das alles gefunden hatten, wait, don't, don't start reading. If I put up a bunch of words, you'll start reading and stop listening. To me. When, we're, when people were coming up with these kind of ideas, also, like Satoshi's original paper Satoshi said, this is a way to make decentralized Leute, digital cash. Äh, so he had a pure idea about what the purpose was. Frage, was um, nach, and damit. people who invented these other die technologies may Leute, have had imaginations about what people would use it for. Hatten auch schon Ideen, was um, but was für what was have people actually used it for so far? I think it's really useful to learn from real world experience and what people are using it for as of today may be surprising benutzen es auch für relativ überraschende Dinge heutzutage schon. By monetary, if you measure importance by also, money, wenn man die Wichtigkeit im ähm, Geld bemisst, das da bei, is, transferiert um, wird, dann gambling. ist das Wichtigste tatsächlich uh, or, Glücksspiel. Or maybe it's investment for the long term, oder or maybe in Investitionen, wenn man so möchte. Funding. Oder um, funding new startups man kann es auch this, uh, als as a funding, funding so the top ansehen line here für Startups, who buy and sell aber coins, including Bitcoin and Ethereum am, am Ende des Tages ist, uh, on exchanges. ist der größte and Teil davon Leute, die Bitcoin oder Ethereum auf Exchanges just kaufen. Really blew up during 2017. But das right ist now, wirklich as nur of the end of 2017, groß geworden am, im 2017 und dollars worth of jetzt am Ende des Jahres haben money, wir ungefähr eine pretty halbe unreliable sort of potentially illusory measure. In dem, in dem it's, it's like was take, halt take all the coins of all kinds, all the bitcoins and all the ether and all the Zcash and, and then all all the multiply by how much someone paid Zcash. today for one of those coins and add all those numbers up and it comes up to 500 billion dollars. Um, I don't know how meaningful that number is, but it's absolutely clear that there are a large number of people around the world who are spending or risking or investing a whole lot of money in just hoping that the price will go up. Einfach in der Hoffnung, dass der Preis noch weiter hochgeht. I think, in my opinion, that's both good and bad. In meiner Meinung ist das relativ gut und schlecht zu gleich. It's definitely big. Es ist auf jeden Fall groß. And then the other big thing that happened in 2017 was people discovered they could use these coins sie das as a way to fund their new project or their new startup. Benutzen um, können, um ihr Startup zu finanzieren so oder ihr neues Projekt. A business or a technology. Also was sie gemacht haben, ist, sie haben im Prinzip ein, eine neue Geschäftsidee gehabt und and then they invent a new coin to go with it, dann haben sie gleich eine coins, neue Münze mit rausgegeben und haben sie verkauft an interessierte Käufer. Worth of such coins have been sold und 5 Milliarden in von solchen Münzen um, wurden in 2017 new projects, like verkauft hundreds, I guess, of in relativ neuen Projekten, um, hunderten von Projekten. Have hundreds of Manche von den größten von denen haben hunderte Millionen raus äh, eingenommen bei so etwas. Um, Well, that's really interesting, and that could be das both good and bad in different ways. Und I definitely gut, think it's good sein. and bad. It's both und good and bad. Ich denke, es ist auch wirklich gut und schlecht gleichzeitig. Um, the thing that I like best about it is that there's a combination ist, of a scientific combination breakthrough because Bitcoin turned out to work. Also, like, remember, also, like, Bitcoin hat, remember hat I said this was a great breakthrough. Aus, it wasn't just for me, but for all of Computer scientists, aus, nicht nur für mich, like Bitcoin basically für die, did a thing that computer scientists had been confidently telling one another in rigorous die proofs. Die Forscher haben sich gegenseitig uh, erklärt in and relativ so that broke open glaubwürdigen this whole field uh, Beweisen, dass es einfach nicht funktionieren kann. Und trotzdem hatten wir jetzt, obwohl wir alle wissen, dass es nicht geht oder dass wir wussten, dass es nicht geht, kam Ethereum und plötzlich geht's, obwohl wir wussten, dass es nicht gehen kann. Plötzlich gibt es eine ganz neue Weiten, die sich da öffnen, als plötzlich alles wahrscheinlich funktionieren kann, was vorher nicht ging. 
of und money das jetzt noch kombiniert damit, dass es jetzt 500 Milliarden oder Dollar, die in den Händen von Erfindern oder naja, vielleicht at auch least, etwas at least zwielichtigen Gestalten of that gelandet five sind. Is going to be Aber wenigstens ein Teil davon try to implement and deploy Leute these finanzieren, die interessante course, neue Ideen my, my rule of thumb, it might take umsetzen five years wollen. Aber wenn man wieder meine Daumenregel betrachtet, sure dauert es noch fünf Jahre, bis wir wissen, really was wirklich work. funktionieren sure kann, was But funktionieren wird. Aber ich also wonder, was passiert mit dem like, Markt und dem Geld in der Interim von fünf Jahren. Ich bin auch sehr neugierig, was passiert mit, passiert mit dem Markt in fünf Jahren. Da kann um, so viel passieren Bitcoin in der Zeit. Was actually used at the beginning of 2017 Bitcoin wurde am Anfang von 2017 but not for very much. There benutzt für einen relativ kleinen Teil vom Umsatz. With Bitcoin also wirklich, um Sachen Internet. zu kaufen Mainly im Internet meistens. From Steam, Hauptsächlich think, but, um, Spiele bei Steam, aber... But, okay, that was already not big, but it was das something war nicht growing, wirklich groß, so aber es war zumindest am Wachsen, uh, was ich gut finde. Aber im Prinzip ist es jetzt tot, problem. weil das Skalierungsproblem nicht gelöst um, wurde, was ich vorhin erwähnt habe. Und die Kosten, um einen Bitcoin zu schicken, so explodiert sind. Das waren am Anfang des Jahres 10 Cent oder ein Dollar, sind jetzt auf mindestens 10 Dollar hochgegangen. An einem schlechten Tag sind es vielleicht sogar 40. Das ist völlig wahnsinnig um, um damit eine Transaktion zu machen. Also es, es kommt natürlich nicht darauf an, wie viel man transferiert. Entweder ob es jetzt 100 sind oder eine Million. Es kostet dich immer 10, 40 Dollar. Uh, well, that totally kills the use case das of, uh, macht natürlich den, den Use Case Bitcoin. total so, kaputt bei Steam, weil uh, so that billion dollars a year may fall to like zero next die year. Milliarde im Jahr unless wird someone very wahrscheinlich auf null runtergehen im nächsten Jahr. Um, es sei denn, mm. dieses Skalierungsproblem okay, wird sehr schnell gelöst. Das nächste ist Crypto Kitties. Behold, das this nächste sind Crypto Kitties. This was surprising and hilarious to me. It turns out that if you give people a world computer, they can compute any also computation. Stell mir vor, wir geben der gesamten Menschheit einen, um, einen, einen Computer, der weltweit ein, äh, arbeitet, they und sie haben dann zwei Jahre Zeit und sie können fünf Milliarden an Investment Finanzierung abziehen und was machen sie? Sie finden ein Spiel mit niedlichen Kätzchen, die man sammeln kann. Jedes Kätzchen ist einzigartig und du kannst sie züchten, um neue Kätzchen zu machen. Und unser Weltcomputer arbeitet einfach den ganzen Tag daran, dass deine Kätzchen die richtigen Kätzchen sind und das, das echte ähm, der echte Nachwuchs von deinen Elternkätzchen, damit niemand Kätzchen fälschen kann. Das wurde vor drei, vier Monaten äh, gestartet und es sind schon Millionen, 20 Millionen Dollar wert an Kätzchen gezüchtet worden und getauscht. Und ich fürchte, das Schlimme ist, die nächsten Jahre werden wir noch mehr von diesen Spielen sehen auf den Netzwerken. Außer das äh, Skalierungsproblem wird nächstes Jahr auch Ethereum treffen, was nicht unwahrscheinlich ist. Also also es ist jetzt schon so, dass die Ether Röhren, Pipes relativ verstopft sind und sie kriegen zum Teil ihr, ihre Finanzierung für ihre Startups nicht mehr durch, worum die Leute sich beschweren. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass das ursprünglich mal dafür da war, wofür der Bitcoin erfunden wurde und der, der Schwarzmarkt für den der relativ wichtig war mal oder relativ viel Volumen hatte an 2014, war mir persönlich immer relativ egal. Schien mir nie so wichtig, weil was sind schon 100 Millionen Dollar im Jahr, was ist das schon? Es ist relativ schwer zu sagen, verschiedene Forscher haben verschiedene Webseiten im Darknet gescrapt und haben daraus versucht, das Volumen zu schätzen. Und manchmal wird ein, einer der Märkte hochgenommen und dann kriegt man Informationen aus dem Gerichtsurteil. Aber das heißt, das ist jetzt eine grobe Schätzung. Aber also wir schätzen ungefähr 700 Billiarden an äh, globalen Drogen, also illegale Drogengeschäfte weltweit offline. Also das, wenn man jetzt den Online-Drogenmarkt anschaut, ist ein winziger, winziger Bestandteil davon mit 100 Millionen. Dasselbe auch im Volumen der, ähm, das, der, der Coins, die transferiert werden über die Netzwerke. Und ich wäre auch nicht überrascht, wenn die Kätzchen nächstes Jahr mehr Volumen hätten als die Drogengeschäfte. 
So every time I talk to people from jedes Mal, wenn ich äh, mit Leuten aus meiner Industrie rede, werde ich wieder überrascht über was für eine coole neue Erfindung sie gemacht haben. Also zum Beispiel ähm, Vorhersagemärkte, wo sie ähm, Vorhersagen traden oder etwas, womit man übersetzen kann. Ich habe nicht mal die Zeit und, und die Gehirnkapazität um zu eruieren, wie viel von denen überhaupt plausibel sind, dass man sie umsetzen kann. Aber was ich wirklich weiß, sind, ich habe viel Ahnung von den Problemen, die dabei auftreten können. Und es, es kristallisiert sich immer als ein Skalierungsproblem heraus. Es hat komplett äh, verändert, wofür die Leute in 2017 Bitcoin verwendet haben. Und dasselbe wird wahrscheinlich 2018 mit Ethereum passieren, weil wahrscheinlich niemand es mehr leisten kann, Kryptokätzchen zu tauschen. Außer du kannst beweisen, dass du sie noch hast. Also, wenn du mit Kryptokätzchen handelst und dann Ethereum damit total blockiert wird und du es nicht mehr äh, leisten kannst, sie zu tun, transferieren, dann musst du sie halt behalten, was ich relativ cool finde, aber der andere Aspekt ist, dass Sicherheit immer noch ein wahnsinniges Problem ist, dass der Gesamtmenge an Bitcoin, die verloren ist oder gestohlen wurde oder das ist auch wieder eine relativ hohe Zahl und es sind wahrscheinlich ungefähr 10 Milliarden an Bitcoin, die verloren oder gestohlen wurden. Und dasselbe, dieselbe Zahl für die Ether in den letzten zwei Jahren ist ungefähr eine Milliarde. Und viel davon ist es mit Ether wahrscheinlich sogar noch schlimmer, weil Or make vulnerable your money by a coding error du kannst in, dein Geld verlieren oder Angreifer machen durch einen Programmierfehler. Ich denke, das ist ein relativ großes Problem, das sogar noch schlimmer werden wird nächstes Jahr. Und viele von diesen wirklich zahlreichen Projekten versuchen da auch den State of the Art voranzubringen und eins von den beiden Problemen zu lösen. Und wie ich vorher gesagt habe, ich denke, wir sehen mehr Spiele, wenn wir es leisten können. Wahrscheinlich werden Leute zu anderen Coins wechseln, die, die weniger teuer sind oder irgendwer wird einen, einen Durchbruch machen in Sachen Scaling. Hier ist ein, 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 ein Screenshot von einem Marktplatz, bei dem solche Coins gehandelt werden. Die, diese 500 Milliarden Dollar, die gehandelt werden. Und, uh, Und, was man hier sieht, ist eine, eine ganze Sammlung verschiedener Coins. Das sind nur die, die ersten 14 Zeilen einer ungefähr 900-Zeilen-Website. Es, es, es gibt hunderte und hunderte verschiedener Coins. Auf dieser Seite. Der mit einem großen ähm, roten Stoppzeichen, das ist nicht mal ein Coin, das ist ein, ein Ponzi-Schema. Es ist nicht mal ein, ein Coin, es ist wirklich ein, ein Ponzi-Schema, also sie die lügen nicht mal. Aber aber eigentlich alle anderen von denen sind mehr oder weniger legitime Technologieprojekte mit interessanten Anwendungsfällen und Communities. Und das hier sind meine fünf, die, die fünf, die ich am interessantesten finde, über die ich mehr sprechen möchte. Etwas verbindet sie, was sie gemeinsam haben. Sie haben sehr aktive und passionierte Anwender. Bitcoin, I guess you know about. And Bitcoin, nehme ich an, kennt ihr schon. Und etwas, das ich daran liebe, ist, es ist extrem stabil. 2017 haben sie nun wirklich demonstriert, dass sie das Protokoll nicht in einer rückwärts unkompatiblen Variante verändern werden. Es wird stabil bleiben. Und es hat nun diesen sehr, sehr breiten und diese, diese große Userbasis, die sehr dahinter steht. Also eigentlich eine Sekte. Und das, das finde ich cool, das finde ich großartig. Und die anderen haben auch sehr passionierte User-Communities. Und das sind normalerweise separate Communities. Hinter einigen davon gibt es äh, keine Konflikte zwischen den Communities. Ich, ich, möchte, ich versuche in der Zcash-Community eine, eine, eine sehr offene Gesellschaft hinzukriegen, dass wir sehr offen sind für die, diese anderen Communities. Wir haben die auch gerne und wir möchten uns alle vertragen. 
Aber nicht alle funktionieren so. The 300 billion is the Is again, that's, that's 300 Milliarden ist diese mysteriöse Zahl der Bitcoins, die existieren, mit dem aktuellen Preis multipliziert. Das ist ungefähr eine, eine ungefähre Einschätzung, wie wichtig dass diese Währung für Menschen ist. Ethereum ist die nächstgrößte nach diesem Messwert und es ist sehr wichtig, weil Ethereum hat diese, dieses Netzwerk von Entwicklern und Entwickler, die, die neue Dinge entwickeln, ein neues Game, eine neue App zu der sie Zugriff verkaufen können oder einfach irgendwas hacken in ihrem Schlafzimmer irgendwelche Scripts basteln und sie mit anderen Leuten teilen praktisch alle diese Leute die gehen zu Ethereum weil es einladend ist es ist einfach einfacher als die anderen Systeme und das, das ist wirklich wichtig, die, die Geschichte der Computerindustrie zeigt, dass der Netzwerkeffekt der Entwickler ähm, das wahrscheinlich wichtigste längerfristige Merkmal ist. Das haben wir von Microsoft gelernt, das haben wir vom, vom Internet, vom World Wide Web gelernt. Das ist etwas extrem Wichtiges bei Ethereum. Bitcoin Cash ist ein spannender Fall, der aus dem Nichts gekommen ist. Dieses Jahr. Und was es ist, es ist ein Fork von Bitcoin, eine Gabelung. Also, was sie gemacht haben, ist die Bitcoin-Codebase kopiert und auch die ganze Datenbank, die Kette an Transaktionen kopiert. Also jeder, der Bitcoin besaß, besaß weiterhin diese Bitcoins, aber gleichzeitig auch dieselbe Menge an Bitcoin-Cash. Sie haben einige Änderungen angebracht, aber das Wichtige ist, sie sind eigentlich die, sie gewähren den Flüchtlingen aus dem Bitcoin-Bürgerkrieg Zuflucht, den Leuten, die das Bitcoin-Protokoll weiterentwickeln wollten und verloren haben, gegen denen die das stabil halten wollten. Die, und die Konservativen haben dort gewonnen. Und all die Leute, die, die dort was ändern wollten, die sind in der Masse migriert zu Bitcoin Cash. Das hat mich ein bisschen genervt, als sie das gemacht hatten, weil die hätten zu Zcash kommen können. Wir, wir waren zwei Jahre früher und Zcash ist mindestens so gut wie, wie Bitcoin Cash. Es ist, das ist nämlich auch nicht so gut. ist. Man, mit Bitcoin Cash kann man ein paar zusätzliche Transaktionen senden, aber auch nicht viel. Aber was wir nicht hatten als Vorteil, war, dass wir jedem Bitcoin-Halter ein paar zusätzliche Coins gegeben haben. Das Schöne ist, dass wenn Bitcoin Cash, als das gestartet ist, hatten sie diesen sozialen Moment. Diese, die Leute, die diesen Kampf verloren hatten, brauchten einen neuen Zufluchtsort und gleichzeitig erhielten sie in dieser neuen Community ihre Coins, die sie bei Bitcoin schon hatten, gleich zugesichert. Und das ist etwas, das, das heute ein großer Vorteil ist für diese Inhaber. Monero ist ein, ein sehr wichtiger Coin, einer der älteren Coins. Und ich liebe es, weil die Monero-Community wirklich äh, Privatsphäre groß schreibt. Und das System ist sehr Community-orientiert und halt nicht, nicht firmenorientiert. Es hat einen schönen Zeitgeist. Was ich, was ich wirklich nicht mag, ist, dass andere Coins runterzureden, weil das hilft keinem. Und ich möchte wirklich mehr und bessere Erfindungen und Entwicklungen und Weiterentwicklungen und Anpassungen. Aber was ich sagen muss, ist, ich, ich habe ein Problem mit Monero, weil die Technologie ist einfach nicht gut genug in Sachen Security. Ich, ich kann hier nicht in Details gehen, weil es, es kompliziert ist und ich habe nicht genügend Slides, aber Monero wurde erfunden, bevor einige Durchbrüche in der Kryptografie vorlagen, die wir in Zcash nutzen. Und was wir in Zcash können, ist Verschlüsselung nutzen. Also, damit ein Angreifer private Informationen über einen Nutzer herausfinden kann, muss er in Zcash wirklich Verschlüsselung knacken, also AES knacken. Der, er müsste etwas tun, das, mit dem er das ganze Internet zerstören könnte oder alle PCs in der, in der Welt übernehmen könnte. Und Monero ist 
Zcash ist noch nicht ganz da. Wir haben Verschlüsselung in Zcash, was ein, ein sehr eine sehr große Errungenschaft ist, auf die ich sehr stolz bin. Aber sie ist noch nicht verbreitet genug und noch nicht gut genug in Zcash. Und da, da müssen wir noch viel Arbeit reinstecken. Aber es ist möglich, sehr viel zuverlässigere Privatsphärentechnologie zu bauen als Monero die zur Zeit hast, hat. Aber was sie haben, ist eine sehr engagierte Community und das ist großartig. Ich finde das großartig, weil sie ähm, Forscher dran forschen lassen und weil sie ihnen die Möglichkeiten geben. Und, und sie sind nicht die Ersten, die rückwärts inkompatible Änderungen angebracht haben. Das wäre nicht das erste Mal. Ähm, letztens Zcash, das haben wir vor etwas mehr als einem Jahr gestartet. Es basiert auf harter Wissenschaft, enthält rückwärts kompatible Klartext-Transaktionen und, und das ist das Schlechteste an der Security von, von Zcash. Anders als zum Beispiel bei Monero, wo es diese Möglichkeit nicht gibt, wo man also von Anfang an den Sprung auf die höherwertigen, technologisch höherwertigen Transaktionen machen muss. Und bei, bei Zcash versuchten wir das genau um zu, da, darum zu arbeiten, indem wir neuen Nutzern die Möglichkeit gaben, ähnlich wie in Bitcoin Transaktionen machen zu können. Was ich auch noch über Zcash sagen will, ist, ähm, wenn, wenn Ende des nächsten Jahres Leute immer noch über Privacy, Zcash als Privacy Coin betiteln, wenn Netscape als Netscape SSL eingeführt hat, wurde Netscape nicht der Privacy Browser. Das, das macht es nicht zum Privacy Browser, sondern die Verschlüsselung musste überall sein. Und in der gleichen Weise denke ich, dass das auch für, für Kryptowährungen wichtig ist. Zcash sollte nicht die, die Privacy-Währung sein, sondern alle müssen die haben. Also wenn man Verschlüsselung nicht hat, nicht etwas hat, etwas sehr Starkes hat, um die Privatsphäre zu schützen, dann fehlt dieser Bestandteil. Und das ist ein Punkt, auf den wir uns im Entwicklungsteam konzentrieren wollen. Ein weiterer Punkt ist die, die Skalierbarkeitsfrage. Ich habe Lightning vorher erwähnt. Das ist eine wunderschöne Idee. Und vielleicht verstehe ich sie komplett falsch. Also, und viele Autoren von Lightning sind hier. Also vielleicht, wenn ich, wenn ich da was falsch wiedergebe, dann sagt es mir nachher in der Q&A in 15 Minuten. But aber mein Verständnis von Lightning ist, dass es ein paar fundamentale Probleme gibt, um damit zu skalieren. Also das erste ist, in Lightning muss man Bitcoins versprechen, einsetzen, damit man mit diesen Bitcoins Off-Chain-Transaktionen machen kann. Und momentan kostet es dieses Commitment 10 oder 20 Dollar. Also wenn man nur 10 Dollar hat, und die für Lightning einsetzen will, dann, dann geht das nicht. Das ist, scheint nicht eine ganze Skalierbarkeitslösung zu sein, weil viele Leute haben keine 10 Dollar in Bitcoin. Und die werden nie 10 Dollar Bitcoin haben. Die können das nicht einsetzen. Vielleicht gibt es eine Lösung. Vielleicht denkt schon jemand dran. Und wenn, wenn die da ist, dann hoffe ich, dass das keine fünf Jahre dauern wird, bis jemand die implementiert. Und was ich mit Zcash machen möchte, ist das ganz eng mitverfolgen, weil Lightning hat wirklich gut organisierte, solide Teams, gute Spezifikationen, die haben Testing und das funktioniert. Und es gibt hier im Gebäude irgendwo einen Knopf, wo man draufrücken kann. Und wenn das passiert, dann macht ihr eine Transaktion auf dem Bitcoin-Testnet, um zu demonstrieren, dass das auf dem Bitcoin-Testnet funktioniert. Und ich denke, das ginge noch nie. Vielleicht ginge das auch mit dem realen Netz. Man müsste einfach irgendwie 20 Dollar auf diesen Button draufladen. Gut, es gibt noch den Punkt, der, der Bitcoin-Cash-Ansatz, ähm, dieser Bürgerkrieg, wo es darum ging, einfach die Blockgröße zu vergrößern, um die Kapazität zu erhöhen. Und 
There are a lot of detailed arguments. Es gibt viele detaillierte Argumente, die ich nicht wirklich evaluieren kann, ob sie gut oder schlecht sind oder einfach anders. Aber etwas, das mir dabei auffällt, ist, dass es einfach nicht ein wirklich großer Skalierbarkeitsgewinn sein wird, weil Bitcoin Cash vervierfacht die Kapazität ungefähr. Aber wenn wir 2018 ungefähr viermal so viele User haben wie 2017, dann stehen wir wieder am Anfang. Und ich weiß nicht, ob man einfach jedes Jahr das verdoppeln kann. Ich ich, ich weiß nicht, ob diese Möglichkeit funktioniert. Das heißt, ich denke, wir sollten beide diese, die wissenschaftliche und die empirische Variation der verschiedenen Ansätze weiterverfolgen. Und etwas Drittes, und Ethereum arbeitet an einem Konzept namens Sharding. Vor, schon während Jahren, also schon bevor das erste Mal, als ich von Ethereum gehört habe, da sagte ich, das ist großartig, aber viel zu kompliziert und viel zu ambitioniert, um zu funktionieren. Und dann haben sie es gemacht und es hat funktioniert. Und ich, ich war beeindruckt und dann kam die nächste Iteration und ich sagte, oh, das ist großartig und ich finde es super, aber das schafft ihr nie. Und sie haben es geschafft. Und das, das nächste, was sie gesagt haben, ist, ähm, sie nehmen Ethereum und wollen es immer noch als einen Weltcomputer einsetzen, aber die Berechnung parallelisieren und das auf, auf tausenden verschiedenen Unternetzwerken ausführen und sie dann am Schluss, wenn sie gemacht sind, zusammenknüpfen und erst wenn das, das neue Kryptokätzchen fertig ist, die wir zusammenfügen. Und das, das nennen sie Sharding. Und ich weiß nicht, ob, ob Lightning oder Sharding oder einfach die Blockgröße verdoppeln. Ich denke, wir werden viel sehen im nächsten Jahr bei, bei den Versuchen, bei den verschiedenen Versuchen, das zu skalieren. Und was wir bei Zcash tun, ist, wir beobachten die mit Argus-Augen und versuchen herauszufinden, ob eine dieser drei Ansätze funktioniert oder wir einen vierten finden müssen. Gut, wir sind fast durch. Hier, meine letzte Folie. Gut, was, was ich gemacht habe, ist, ich habe die Welt bereist. Ich bin wahrscheinlich ein, ein imaginärer Coin-Verkäufer. Ich erzähle Leuten, wieso sie Zcash nutzen sollten. Und ich mag diesen Talk zu geben, weil er nicht darum geht, Zcash zu nutzen. Und, und, ja, das hier sind nicht die wichtigsten Länder, Länder dieser Welt. Es gibt viele Länder, die nicht mal erwähnt werden, aber das sind sechs interessante. Die Top 3 sind die wichtigsten. Wenn, du, wenn man glaubt, dass die Anzahl Coins, die an einem Tag verkauft oder gekauft werden, wichtig ist. Japan kauft und verkauft mehr Kryptocoins jeden Tag als alle anderen Länder. Nach zehn Minuten bis, bis Fragen kommen. Ich, und ich, ich fände es cool, wenn die erste Frage von einer Frau käme. Also, wenn eine Frau eine Frage hat, stell dich schon mal ins Mikro. So, so there's this perfect storm of things happening also in Japan, which is that the dieser komplette Umbruch an, an Dingen, die passieren in, in Japan, dass die Regierung eine, ein sehr, eine sehr einfache regulatorische Umgebung hat und das angenehm für Geschäfte macht. Und die Leute, die dort ihr Erspartes verzocken möchten, dort sieht die Regierung Kryptowährungen als etwas ganz Normales an. Das ist wahrscheinlich wegen Mt. Gox, diesem damals größten Krypto, der größten Kryptobörse, und der einfach verschwunden ist, bei dem einfach die, die Bitcoins verschwunden sind. Der, das war der größte Bitcoin-Raub ever und der, der hat in, in Japan stattgefunden. Das war vor ungefähr fünf Jahren. Also vielleicht daneben, dass Technologie zu Produkten wird, kann es auch fünf Jahre dauern, bis Desaster zu Gesetzen werden. Und dieses Jahr hat die Regierung auch Gesetze erlassen, die Geschäften aufzeigen, was sie tun müssen, wenn sie mit Kryptowährungen handeln. Und das zeigt auch auf, was passiert, wenn man die mit hohen Transaktionsvolumen handelt. Die 
deswegen starten sie das zweitwichtigste Land und die haben zum, zum größten Teil stehen sie auf der richtigen Seite und sie wollen solche Entwicklungen wertvoller oder möglicherweise wertvoller Technologie nicht behindern, aber sie wollen Konsumenten vor Betrugsversuchen schützen, aber es geht auch ewig, bis die etwas tun. Und es gibt Dutzende, 60 oder 80 verschiedene Agenturen in den Vereinigten Staaten, die möglicherweise ähm, eine regulatorische Funktion für diese Technologie haben könnten. Und niemand weiß wirklich, wer dort die entsprechende Autorität hat, um Regeln zu machen. Und in den letzten Jahren haben sie Sie die ersten Schritte gemacht, um dort in die richtige Richtung zu gehen. Es sieht aber so aus, als ob sie aus der Sicht von Unternehmern den, den richtigen Weg gehen würden. Und was passiert ist, in den Vereinigten Staaten kaufen viele Leute Kryptowährungen und andere Währungen. Und in Südkorea ist äh, der Handel mit Kryptowährungen richtig Mainstream. Das ist auch spannend. Vielleicht die, die Hälfte aller Südkoreaner weiß von Bitcoin als etwas, das sie möglicherweise kaufen könnten. Und es, es gibt diese, diese große Chat-App, die, die jeder Südkoreaner nutzt und die, die Firma hinter dieser App hat einen, eine Cryptocurrency-Börse gekauft. Und Steam, wo die Hälfte der Südkoreaner drauf täglich Spiele spielen, unterstützt. Bitcoin und viel passiert dort in der Industrie in Südkorea. Aber gleichzeitig weiß die Regierung offenbar auch nicht, was sie dort wirklich will. Letztens hat der ein Minister dort gesagt, dass, dass dort allenfalls du, dass Kryptowährungen zu Korruption führen könnten und zu Betrugsfällen. Ich weiß nicht, was da genau abgeht. So, there's all this interesting stuff going on. Like es gibt the government so viel interessierte, interessante Dinge, die dort abgehen. Und in, in Venezuela wollen sie gerade eine Kryptowährung lancieren und wissen wahrscheinlich nicht genau, was das ist. Okay, but I'm gonna save some more time. Okay, aber so my original ich will noch ein paar Minuten für Fragen aufsparen. Also meine eigentliche Frage war, ist... Ist das, ein, ist das eine Hype, eine Manie? Ist es, oder ist es mehr? Und... Ich sage, es ist definitiv nicht nur Hype. Und ich weiß nicht, ob es 50 oder 90 Prozent des Geldes, das, das dort eingesetzt ist, verschwinden wird in der Zukunft. Es gibt sicher viel Hype, aber es gibt sicher auch viele Dinge, die, die wirklich reale Dinge sind und die früher unmöglich waren. Und die bei denen aufgezeigt wurde, dass sie für Menschen Wert haben. Gut, Gut oder schlecht, ich, ich, ich habe da nichts dazu gesagt, das müsst ihr euch selbst überlegen. Ich habe einfach einige Fakten aufgezeigt. Aber meine persönliche Überzeugung ist, dass diese Technologie grundsätzlich Menschen Möglichkeiten gibt. Und meine Erfahrung ist, dass wenn man, das, wenn man Menschen Möglichkeiten gibt, dann nutzen die das normalerweise für Gutes. Normalerweise nutzen, helfen sie einander. Und normalerweise unterdrücken sie damit nicht kleinere andere Gruppen, sondern helfen einander und sind eine gute Macht und eine konstruktive Macht. So. Thank you so much. We have vielen, vielen Dank. So Wir haben einige Zeit für Fragen, also stellt euch bitte an die Mikrofone. Okay, Mikrofon Und Frage 1 von Mikrofon 6. Um, Hallo, vielen Dank für den Talk. Hier. Oh. Hier bin ich. Also, weil Weihnachten gerade vorbei ist und man am, am Weihnachtstisch mit normalen Leuten gesprochen hat und den Kryptowährungen zu erklären versuchte, wie würdest du Krypto, wie würdest du Leuten erklären, wie sie in Kryptowährungen investieren können, was, was die Motivation, damit es nicht nur Spekulation ist? 
was, die, like genau, was ist die Motivation für normale Leute That's zu investieren? I think the das ist eine sehr interessante Frage. Right ich denke, der einzig wirklich gute Grund gerade ist so, Spekulation. Ich werde auf keinen Fall Investitionsvorschläge um, geben, aber like wenn mich wirklich jemand aus meiner Familie fragen würde, über Weihnachten, würde ich ihnen sagen, auf keinen Fall mehr zu investieren, als sie sich leisten könnten, zu verlieren. Wir werden die nächste Frage von Mikrofon 3 Hallo, vielen Dank für den Talk. Wie, wie siehst du den, den Parent-Child-Approach für verschiedene Blockchains? Eine von diesen Dingen, die in die eine Folie passen, Dinge, die neu sind und die ich noch nicht verstehe. Davon gibt es sehr viele, sehr viele neue Ideen von Leuten, die sehr viel klüger sind als ich und die auch glauben, dass die Ideen großartig sind. Und oriented, so I'm gonna wait and sind, see if ich bin aber eher empirisch first. veranlagt und ich werde einfach abwarten, um zu sehen, was da passiert. Eine Frage aus dem Internet, von jemandem, der den Stream angeschaut hat. In, in one slides, you said that Vielen Dank. In einer Folie hast du gesagt, dass nur eine, ein kleiner Bruchteil der Transaktionen für illegale Zwecke missbraucht wird. Wo, woher kommt diese Zahl? Was ist die Quelle? Das ist eine gute Frage. Diese Schätzung des Volumens der illegalen Drogen kommt aus zwei verschiedenen Studien, eine davon von der Rand Corporation und eins von einem Wissenschaftler, dessen Namen ich nicht erinnere. Das, was sie hauptsächlich gemacht haben, ist, sie haben Darknet-Webseiten besucht, haben gezählt, wie viele Drogen waren zu welchem Preis verfügbar und das tendiert ein bisschen dazu, das zu unterschätzen und dann habe ich es einfach mal aus dem Bauch raus verdoppelt. Und, knows, ja, also, man sieht schon, das ist so eine Art Schätzung, der man nicht unbedingt trauen sollte, aber Next. besser als ohne. Das ist, was die Tilde hier bedeuten soll. Also es ist wirklich unsicher, wie viel es wirklich ist. Vielen Dank für den Talk. Was denkst du über Alternativen zu Proof of Work wie Proof of Stake? Frage mag ich. Um, Proof of Stake ist wirklich ein interessanter Ansatz. Es sieht sehr vielversprechend aus. Und ihr wisst ja, wie, wie Bitcoin Proof of Work benutzt. Um, Im Prinzip bezahlt man einen Preis, dass man beweisen kann, dass man den Preis bezahlen kann. Das ist Proof of Work. Und in dem Fall geht es halt darum, dass man unglaublich viele Schaffe 265 Hashes machen kann. Und in Zcash ist das Ganze einfach GPU-freundlicher und weniger als, als ASICs. Aber am Ende des Tages geht es darum, dass man beweisen kann, dass man was zahlen kann und von dem wir glauben, dass niemand es attackieren will dadurch, dass er so viel bezahlt, dass er alle anderen Miner im Prinzip äh, ausstechen kann. Das ist im Prinzip das, was Satoshi damals in seinem Papier veröffentlicht hat. Und jetzt gibt es halt dieses neue äh, Konzept, dass man eben den Proof of Stake hat, das heißt, Verifiably lock up some of your money, dass some man of your beweisen kann, dass man einen Teil seines Gelds wirklich nachweisbar äh, wegschließen kann, sodass man zeigen kann, dass man zeigen könnte, really mit welcher Relevanz man das Netzwerk um, angreifen könnte, weil man, man könnte ihr Geld dann in dem Fall konfiszieren und neu, neu verteilen, uh, wenn sie tatsächlich lügen würden oder das Netzwerk angreifen. Aber am Ende des Tages ist es eine Technologie, die ich noch nicht verstehe. Und es gibt viele kleine Münzen, die damit ausgerollt wurden, aber die sind im Moment noch nicht wichtig genug, sodass man das einfach noch nicht wirklich ausprobiert hat, ob das wirklich funktioniert. Aber das heißt, mir fehlt die empirische Beobachtung. Aber bisher gibt es schon wissenschaftliche Untersuchungen darüber und die sehen sehr vielversprechend aus. Hallo, ich habe eine Frage bezüglich der Nutzbarkeit von Kryptowährungen als, als normale Währungen für tägliche Nutzung. Mit Bitcoin sehen wir, es ist unglaublich wertvoll und volatil und teuer, um Transaktionen zu machen. Und, und das sind alles Dinge, die die, die, die Währungen nutzlos machen. Also wenn, wenn die Währung nichts wert ist, dann ist sie nichts wert, dann kann man sie nicht brauchen. Wenn sie 
zu wertvoll ist, kann man sie auch nicht brauchen. Was braucht es von, einem, von einer technischer Seite, damit Kryptowährungen in alltäglichen Anwendungen gebraucht werden können. Ich weiß nicht, ob de, der Wert die Volatilität wirklich der größte Problem dabei ist. Ich denke, man könnte die, die anderen Probleme lösen, sowas wie Sicherheit, Userfreundlichkeit ist am Ende des Tages das Hauptproblem. Also wenn du mal versuchst, einem 0815-Benutzer, der das noch nie vorher benutzt hat, das versuchst zu erklären, wie es funktioniert, das ist wirklich das geht gar nicht. Also man kann hier wirklich nicht Wirtschaft dafür beschuldigen, dass es nicht funktioniert, wenn ganz offensichtlich die Nutzerfreundlichkeit das Problem ist. Und dann gibt es ja noch das andere Problem, dass eine Währung nur inhärent wertvoll ist, wenn jeder andere es auch benutzt. Das heißt, wir müssen überhaupt erstmal auf diese Skalen kommen, dass das passiert. Und selbst wenn wir das wollten und könnten, dann wäre immer noch die Technologie so weit, dass es überhaupt gehen könnte. Das heißt, wir können auch hier die Wirtschaft noch nicht ähm, Schuld sprechen dafür, dass es nicht funktioniert wenn wir selber noch nicht so weit sind. Aber mein Bauchgefühl ist, dass man, man, man könnte Leute dazu kriegen, dass sie dafür äh, Geld ausgeben, dafür, dass sie etwas bekommen, auch trotz Volatilität. Und also es gibt viele Wege, das zu machen. Das ist meine Antwort. Hey, look, women. Hey, look, women. You're, you're late. I tried somewhat You know where else we have a lot of women? The internet. And they also have a question. But let's take my girlfriend one first. On the internet, so many things. Frauen, Katzen auf dem Internet, so viele Dinge. Ich habe eine Frage, und zwar... Du, du hast etwas gesagt, dass die User Experience sehr wichtig ist. Ich, ich habe sogar... Während dieser Konferenz fand ich es schwierig, mit Leuten zu sprechen, weil... weil die, um denen aufzuzeigen dass die Technologie nützlich für sie sein kann. Was ist dein überzeugendes Argument für, für technisch versierte Leute wie mich, wenn, wenn du es so verkaufen musst? I'm, I'm da bin ich leider wirklich nicht gut drin. Ich bin halt wirklich nur empirisch veranlagt. You know Moxie Marlin Spike? I love Kennst that du Moxie Marlin Spike? Den uh, Typ bewundere ich sehr. Er hat einen Talk gegeben um, über the strategy for the first sort of era die Strategie für das erste war, We'll make tools that are really good for us to use. In der ersten Runde zu machen two, ist, we'll make everyone else man macht like in der ersten Runde einen, äh, einen Satz Tools, der für uns like, funktioniert. Oh, right, und dann in der nächsten then, Runde äh, versucht yeah, man, die Leute so, zu kriegen, I mean, ihn so zu werden wie wir, damit es funktioniert. Und das uh, schien mir eigentlich ganz clever. Um, und ich so war auch Teil des Problems. Empirisch, was wir gelernt haben so in den letzten 15 Jahren, ist, dass Benutzerfreundlichkeit wirklich das Wichtigste ist und auch positive Netzwerkeffekte sind genauso. Wirklich, wirklich wichtig. Und das ist der Grund, warum Facebook zum Beispiel richtig groß ist und Diaspora ist es nicht. Danke. So now we'll have to take that question from the Internet. It will be read in a male voice. It might be from a woman. We'll never know. <lacht> Die Frage aus dem Internet könnte von einer Frau sein, kommt in einer männlichen Stimme. Zwei Fragen. Erstens, wie kann man eine Kryptowährung trace nachvollziehbar und privat machen? Und zweitens, ähm, könnten Kryptowährungen verboten werden? Beides gute Fragen. Das, die erste Frage geht auf meinen absolut äh, schrecklichsten Tweet, den ich überhaupt nicht leiden kann. Wenn du den ganzen Thread liest, und nicht nur den Fred, dann uh, was that, habe ich gesagt, dass um, this will probably work at least das wird wahrscheinlich funktionieren. Complaining about at the time, want wenn, to cash out to Fiat, wenn nicht die, the way our whole die Kriminellen, die mitmachen, äh, am Ende des Tages alles umwandeln wollen paper, in normales Papiergeld, and Swift and everything Weil, else and cards and everything am Ende des Tages is that the, um, ist das System the gateway between the so, um, dass das ganze Kreditkartenbanken und so weiter ist alles kontrolliert durch Finanz. Uh, to äh, Institutionen, spy on and report die on their customers benutzt on behalf werden, um um, ihre Kunden zu bespitzeln anyway, so zugunsten der, ihrer Regierungen. Und mein Hauptargument dabei war, dass Zcash und Bitcoin sind nicht wirklich viel anders oder sogar noch schlechter für diese Art von Regulierung. Und die andere Frage ist, werden äh, Regierungen versuchen, 
Um, Kripp, so China wir haben uns haben verbieten und wir haben sogar schon Beispiele dafür, um, weil China hat verschiedene Benutzungen von Kryptowährungen like verboten und Korea hat auch Third, um, zwei von drei laws, Anwendungsfälle verboten und das dritte ist erlaubt. In um, Venezuela uh, ist Russia, hat like es überhaupt nicht, aber die Leute werden damit erpresst. Bei den Russen ist es, die können sie nicht so entscheiden, ob sie jetzt äh, die, die Kryptowährungen verbieten wollen oder nicht. Aber dann gibt es auch noch andere Länder, sowas wie Japan als führendes Beispiel oder viele andere große und kleine Länder, die alle möglichen anderen Regulierungen treffen. Das ist ein ziemliches Durcheinander. Meine Vorhersage für die US ist, dass es wird nicht passieren, dass sie das verbieten. Und da es sowieso eines der wichtigen Länder ist, auch mit dieser Metrik, deswegen wird es wahrscheinlich eher passieren, dass es sich so nach und nach alles legitimisieren wird und legalisiert wird. Du Thanks for saying that because über, äh, I forgot to mention that there's a ceremony like ein, über die Zeremonie nie gesagt. Danke dafür. Ich wollte das eigentlich noch ankündigen, dass okay. halt, uh, die Zeremonie noch ist. Really und die Zeremonie ist diese wirklich komplizierte Sache, die ich jetzt leider nicht erklären kann, wo ähm, diese nicht wissen erfordernden Beweise verwendet werden, also um Wert kryptografisch zu festzuhalten. Und die Zeremonie ist ein, ein Weg, um viele Leute, die ähm, zusammenkommen wollen und was austauschen. Das heißt, viele, äh, wenn ein Angreifer versuchen wollen würde, etwas damit zu manipulieren, müsste er es schaffen, dass all die Leute, die ähm, beteiligt sind, von allen die Computer hacken. Und das ist wichtig, dass wirklich viele Leute kommen. Und das haben wir letztes Jahr schon mal gemacht. Und im Moment ähm, wollen wir das nochmal durchführen, aber diesmal mit viel, viel mehr Leuten. Und deswegen, damals konnten wir bei der ersten Zeremonie nur sechs Leute unterstützen. Und jetzt sind wir so weit, dass wir beliebig viele Leute unterstützen können. So, also wenigstens 100 wollten wir. <lacht> I mean, if more than 100 people, ja, wenn es like, mehr als 100 Leute help, kommen, dann But, können wir das uh, wahrscheinlich auch, aber uh, it also, the new is not just for die neue Zeremonie ist nicht nur für Zcash, sondern es ist auch generell nützlich auch für andere Zero-Knowledge-Proofs, auch für andere Währungen und vielleicht sogar außerhalb davon, vielleicht auch für andere Kryptografie-Sachen, zum Beispiel ein Ausweissystem oder irgendwelche anderen Verifizierungen. Verfahren, die vielleicht in der Zukunft interessant und wichtig werden. Und wenn man jetzt noch den Zeitplan anguckt, dann das sollte jetzt eine Zero-Knowledge-Zeremonie sein, die man, an der man teilnehmen kann. Und ich glaube, es ist um halb sieben, genau im Anschluss an diesen Vortrag. Und du bist jetzt verantwortlich für eine andere 50 Meter lange Linie, somewhere at CCL, probably. For the ceremony. I'm responsible for what? For the line to the ceremony. The, the, I, I didn't understand. Und du bist jetzt verantwortlich für die, die lange, die 50 Meter lange Schlange okay. zur, für diese Zeremonie. Und machen wir weiter mit der nächsten Frage. You're responsible for something, so I'm happy to not know what it was. You're responsible for a lot of things by now, you know. Yeah. <laughs> Including answering more questions. Hmm? I'm responsible for a lot of things right now, including answering more pick questions. Pick a microphone. Oh, pick a microphone? Uh, I Gut, think, wähle ein uh, Mikro. Okay. Und die Frage um, ist, it seems like centralized protocols es, winning. I mean, es scheint zentralisierte Protokolle gewinnen. Soziale Netzwerke, Zahlungssysteme sind alle in, in etablierten Positionen. Do decentralized protocols and systems können haben dezentralisierte Protokolle und Systeme genügend Vorteile, um das auszuhebeln? Absolut großartige Frage. Also der pessimistische Teil von mir sagt, dass diese ganzen Privatsphäre schützenden, dezentralisierten Sachen Leider ist meine Erfahrung, dass die halt nicht so attraktiv sind wie diese ganzen anderen angreifbaren, unattraktiven Lösungen. 
also as soon as Bitcoin and Ethereum and Zcash turn out to be a real threat, then like Facebook Bitcoin like and Facebook Ethereum, will use that. But there's a better answer, steht, which is that those centralized systems they do, they have the ability to scale up really high and fast and scale in terms of the network effect seems to be the most important thing. But they also have like a self-limiting factor. Like Facebook can't get much bigger than it is, right? But there is also another thing that they have. Because Facebook can't get much bigger than it is, right? But there is also another thing that they have. Because Facebook can't get much bigger than it is, right? But there is also another thing that they have. Because Facebook can't get much bigger than it is, right? Weil other social networks aren't willing viele andere the same with like religion Leute, die können einfach nicht mehr nations. Like nations die werden schon nichts da awesome und, und dasselbe ist es mit nationen oder da ist ein, ein großer vorteil wenn alle in der gleichen nation sind aber sie sind auch irgendwie selbst limitieren also sie können auch nicht viel größer werden also zum Beispiel die usa selbst wenn sie versuchen würden würden sie nicht größer werden das heißt was ich jetzt hoffe ist dass dezentralisierte verfahren können diese grenze durchbrechen und dass jeder könnte so einem dezentralisierten Netzwerk vertrauen, auch wenn sie nicht irgendwelche Merkmale teilen, so wie Religion oder Nationalität oder andere Körpermerkmale oder sowas. Danke. Es wurde gesagt, dass wir das Mikro 2 konsequent ignorieren. Also deshalb Nummer 2, bitte. No, gonna be number 2. Sorry. 2. Punkt. Gab es irgendwelche nützliche Anwendungen für Gesellschaften, für Kryptowährungen, außer ähm, zum Beispiel Spenden für Wikileaks, die sonst blockiert wurden? Gibt es, gibt es solche Anwendungen, die nicht durch traditionelle Währungen abgedeckt werden können? Ja, ich finde, dass ähm, Spenden ein wirklich wichtiger Anwendungszweck ist und dass viele Organisationen wie also NGOs, die vielleicht nicht angegriffen werden von mächtigen Akteuren wie Staaten oder so, aber die haben... Die haben auch schon in diesem Abgrund von Venezuela gesehen und äh, das Problem mit dem Papiergeld und wo die Regierungen im Prinzip Systeme abgeschaltet haben und da können sie tatsächlich Kryptowährungen benutzen, um Wert über die Grenzen zu transferieren. Und das ist jetzt zwar eigentlich nicht in unserem Fokus, aber es ist immer noch wertvoll. Ah, ja gut, empirische Ansätze dafür, naja gut, Krypto-Kätzchen machen Leute glücklich, zählt das? Ja, das gibt mir wahrscheinlich mehr, die mir jetzt gerade nicht einfallen, aber... So, who is it that we're overlooking that we're supposed to? Okay, so people at the microphone number Gut. six are jumping. Beim Mikro Nummer sechs stehen Leute und winken out? und hüpfen. Versuchen wir das. Wieso rufen Sie denn fünf? Well, ah, die sind einfach am lautesten. Okay, ja. Five. Gut, versuchen wir fünf. Und Jubel im Saal. Und Buhrufe im Saal. Uh, I know what's going on. Vielen Dank für den Talk. Meine Frage ist. Wieso sollte ich mich entscheiden, einen Vertrag auf Ethereum oder einer anderen Blockchain zu machen, im Gegensatz zu einem normalen, klassischen Vertrag, der nicht auf einer Blockchain ist? Ich meine, ich, ich habe alle diese Nachteile, weil ein Coder muss den Vertrag schreiben. Die sind normalerweise keine juristischen Experten. Und ein, ein kleiner Fehler kann einen Vertrag ruinieren. They shouldn't have called them smart contracts. Also, ich finde, man hätte sie nicht äh, smart contracts, also intelligente Verträge nennen sollen, sondern einfach Programme, weil wir wissen, wie die funktionieren. In my opinion, the point. Very enthusiastic crowd. Sehr enthusiastische. Maybe you can use programs to accomplish some of the same things that you would have used to accomplish. I don't know. Maybe not. 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 Erklären, wie ZK Snarks funktioniert. ZK Snarks sind eine relativ komplizierte kryptografische Technik, die ich leider nicht so einfach erklären kann. Aber es gibt einen Teil davon, von dem ich hoffe, dass es hilfreich ist für Leute. Und das ist eben die Idee eines Zero-Knowledge-Proofs durch Metaphorik. Das heißt, If you're colorblind and I have two billiard balls, and I have two billiard balls, and one's red and one's green, 
und einer ist rot und einer ist grün. Und ich werde beweisen, dass die verschieden sind, aber nicht dadurch, dass ich zeige, dass einer rot ist. Also ich gebe zu, dass es ein bisschen an den Haaren hergezogen ist, aber bitte versuch es zu verstehen. Also ein Zero-Knowledge-Proof ist eine Idee, dass man jemand etwas beweist, außer dass man ihnen sagt, dass etwas wahr ist. Also ich bin ein Wahrsager und es ist für mich, ist für mich mir erlaubt, dass ich lüge, aber man will keine andere Information preisgeben. In diesem Billard-Kugelbeispiel möchte ich beweisen, dass ich zwei verschiedene Bälle habe, aber ich will dir keine... keine ich will dir keinen Hint geben, dass der eine der rote ist und der andere grüne. Was ich machen kann, ist, ich gebe dir die Kugeln und ich sag dir, du sollst sie ähm, tauschen oder nicht tauschen. Oder nicht tauschen. Und du kannst wählen, was du machst. Und dann zeigst du sie mir. Und ich sage, ich sag dir, ob du sie getauscht hast oder nicht. Ich sag dir nicht, dass die rote, welche die rote ist, weil das möchte ich dir nicht verraten. Also wenn ich das mache, wenn du sie hinter deinem Rücken hervorholst, dann sage ich dir, okay, du hast sie getauscht. Und du kannst dir jetzt denken, hm, die können natürlich auch beide grün sein. Und er verarscht mich nur. Und er hat einfach geraten. Was wir dann machen, ist, wir machen es nochmal. Und du machst es nochmal und willst es dir wieder tauschen oder nicht tauschen. Und diesmal hast du nicht getauscht und sagst du, dass du nicht getauscht. Und dann denkst du dir, ja, du hast es zweimal gemacht. Aber du kannst es dann hintereinander immer wieder wieder machen, vielleicht hundertmal. Und ich bin jedes Mal richtig. Dann musst du am Ende überzeugt sein, dass es wohl zwei verschiedene Kugeln sein. Aber du hast natürlich immer noch keine Ahnung, welche von den beiden die rote ist. Das ist eine relativ einfache Metapher für das Konzept der Zero-Knowledge-Beweise. Und da sind immer noch 50 andere Mathe-Ideen dabei, die ich nicht verstehe und nicht erklären kann. Vielen Dank. Es gibt übrigens auch noch eine Erklärung auf, auf, auf unserem Zcash-Blog, wie Zcash-Snarks funktioniert. Okay, uh, we have people next to the microphone Gut. number three. Neben Mikro Nummer 3 stehen noch Leute, die nicht, nicht springen, nicht tanzen und das, das sollten wir belohnen. Und deshalb dürfen die die letzte Frage für diesen Talk stellen. Und die Frage ist, vielen Dank für den Talk. Ich habe mehrere Fragen und werde aber nur zwei davon stellen. <lacht> the last two questions for this talk. Die letzten zwei Fragen also. Bei Zentralisierung, was denkst du über die, die wachsende Ungleichheit? Weil einige wenige Leute einen großen Anteil der Kryptowährung besitzen und mm -hmm. entscheiden können, wie yeah. der, der Kurs davon sich verhält. Und die zweite ist... Ich, ich habe in den News gehört, dass du mit JP Morgan arbeitest. Ich, das verwirrt mich. Wieso würdest du sowas tun? Denkst du nicht, dass die, die finanzielle Welt die diese Kryptowährung vielleicht zerstören wird? Okay. The, 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 okay. The first question. Die zweite Frage. Warum, warum würden wir mit JP Morgan arbeiten? Wir wir waren in der Lage, ihre Blockchain ans Laufen zu kriegen, die sie möglicherweise versuchen, für ihre Enterprise, ihre Use Cases zu benutzen in der Finanzindustrie. Das könnte wertvoll für sie oder ihre Kunden sein. Und es war relativ hilfreich, Persuading, um, um people from that world, Leute like aus the dieser Welt zu überzeugen, and, uh, also zum Beispiel die know, Regulierer und die Startups und die großen um, Unternehmen in den USA, dass man auf JP Morgan zeigen kann und ihnen erklären kann, warum Privatsphäre auch für Unternehmen wichtig ist, weil viele Unternehmen und viele Leute lernen nicht durch Argumente oder durch, durch gute Argumente, einfach nur durch, man muss ihnen einfach was zeigen können, wo es funktioniert hat. Und was ich früher gemacht habe, ist, und wir haben ihnen gesagt, 
ja, für Platzfähre ist wichtig, auch für normal alte äh, Steuerzahler. Aber erst als wir bei JP Morgan waren, konnte ich JP Morgan rausziehen und einfach den Namen fallen lassen und dann war es relativ einfach. Man könnte sagen, hey, die arbeiten mit Blockchain, weil sie gemerkt haben, dass Privatsphäre wichtig ist dafür. Und die erste Frage ist, wird die Finanzinstitutionen nicht versuchen, die Kryptowährungen zerstören, weil sie es können? Und ich glaube, uh, the, nein, das werden sie nicht. Was, uh, what was it again? It was a good one. Uh, oh, yeah. That's a really good one. I'm yeah. afraid we don't have time for any more. It's a really important question. And hopefully future technology, something, something. Das ist eine wirklich wichtige Frage und uh, irgendwas mit zukünftigen Technologien. Aber ja, ich gebe dir recht, da ist viel Ungleichheit. Vielen Dank für, die, aus, äh, für die vielen Fragen. Zuko. Vielen Dank an Zuko. Und